വെൽക്കം ടു എജ്യൂസ് ലൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേപ്പർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തത് എന്താണ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ തോട്ട് ചു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആയിരിക്കും മാഡം മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് നമ്മളെ മുന്നിലുണ്ടാവും അപ്പം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഐ ചൂസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയ അയാളുടെ കപ്പാസിറ്റി അയാളുടെ നോളജ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സ് മീൻസ് അയാളുടെ ക്യാഷ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് തനിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ഏതൊക്കെയാണ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ജോയിൻ ഹിന്ദു ഫാമിലി ബിസിനസ് and third one partnership and fourth cooperative society and fifth joint stock company ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഓക്കെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഷിപ്പ് ദ ടേം സോൾ മീൻസ് ഓൺലി ദ ടേം സോൾ മീൻസ് ഓൺലി ആൻഡ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓണർ അപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഷിപ്പ് മീൻസ് ഒരാൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് ഓൺലി ഒരു ഓണർ മാത്രമുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഷിപ്പ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ടേം ആണ് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത് ബിസിനസ് നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ബിസിനസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കൂ അപ്പം സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൾ സ്വന്തമായിട്ട് അയാളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിലും അയാളുടെ കൺട്രോളിലും അയാളുടെ ഓണർഷിപ്പിലും പോകുന്ന ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് റിഫേഴ്സ് ടു ദ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓൺ മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് ദ റിസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിയറർ ഓഫ് ഓൾ റിസ്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും മീൻസ് അതിൻ്റെ ഉടമയും അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അയാൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹു ഇസ് ദ റിസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയും ആ ഒരു റിസിപ്പിയൻ്റ് അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു
അതുപോലെ തന്നെ ആ ബിസിനസ്സിന് വരുന്ന ഓൾ റിസ്ക് എല്ലാ റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടിനിറ്റീസും ആര് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതേ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെയാണ് മീൻസ് ദ ബിസിനസ് വിച്ച് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് മാനേജ് ആൻഡ് ഓൺ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് ദ റിസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിയർ ഓഫ് ഓൾ റിസ്ക് അതാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കട വെജിറ്റബിൾസ് കട പിന്നെ പാർലേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ സലൂൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ പറയാം സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സാലൂൺസ് റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ ഒറ്റൊരു ഓണർ മാത്രമുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ദ ഫോമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഇസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക് മീൻസ് ദ ലോ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതായത് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നതാണ് മറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചറായിട്ട് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലൈസൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് വേണം ആ ഒരു ബിസിനസ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഫോമേഷൻ്റെ സമയത്ത് ലൈസൻസ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ഫോംസ് ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടാസ്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോസിങ് അതായത് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഡിസ്ക്ലോഷർ മീൻസ് നമ്മൾ അത് പൂട്ടുക ആ ബിസിനസ് പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് അതും ഒരു ഈസി ടാസ്ക് ആണ് അയാളുടെ പിന്നെ വില്ലിങ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് ഏത് ടൈമിലും എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അയാൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ മീൻസ് മറ്റ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഈസി ടാസ്ക് ടു ഫോം ആൻഡ് ക്ലോസ് ഇൻ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് സോ നെക്സ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഓൺലി വൺ ഓണർ അതായത് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരാളാണ് മീൻസ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ബിയർ ഓൾ ദ റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടിനിറ്റീസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടിനിറ്റീസും ആര് ബിയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്സ് ആ ബിസിനസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഡെപ്സ് എല്ലാം ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ ആണ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഓൺലി വൺ ഓണർ ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ബാധ്യത അറിയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആയിരിക്കും മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്സ് ഉണ്ടായാൽ ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഈസ് ഫെയിൽസ് ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആയാൽ ഹാസ് ടു റീപേ ദ ഓൾ ഡെപ്സ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം അയാൾ എല്ലാ ഡെപ്സും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീപേ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓണർക്കാണ് സോ ഹി ഹാസ് ടു റീപേ ഓൾ ദ ഡെപ്സ് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ റീപേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഹി ഹാസ് ടു സെയിൽ ഈസ് പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടു റീപേ ദ ഡെപ്സ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ലയബിലിറ്റിയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് അയാളുടെ ബിസിനസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിറ്റിട്ട് അയാൾക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഡെപ്സ് റീപേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത്
അൺലിമിറ്റഡായിരിക്കും സോ തേർഡ് വൺ ഇസ് എ റിസ്ക് ബിയറർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിസീപ്യൻറ്റ് സോൾ പ്രൊപ്പർട്ടർഷിപ്പിൽ ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റിസ്ക് ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ റിസ്ക് ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ആൾ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ഒരാളാണ് അയാൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇഫ് ദ ബിസിനസ് ഇസ് സക്സസ് സക്സസ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആളായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഓണർ തന്നെയായിരിക്കും സോ ദ ഇസ് എ സോൾ റിസ്ക് ബിയറർ അയാൾ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസ്ക് വന്നാലും ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെപ്റ്റ് ആവും റിസ്ക് ഉണ്ടാവും അയാൾ ഒരുപാട് ബാധ്യത ഉണ്ടാവും അയാൾക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാതും ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ആളായിരിക്കും ആ ഒരു ഓണർ ആയിരിക്കും ഇഫ് ബിസിനസ് ഇസ് സക്സസ് സക്സസ് ആയാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും അയാൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാം ആ ഓണർക്ക് തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അയാൾ തന്നെയാണ് സോൾ റിസ്ക് ബിയർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിസീപ്യൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ തേർഡ് അല്ല ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മീനിങ്ങിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇസ് എ ഓൺ മാനേജ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ബൈ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വരുന്നത് സോ അത് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അയാളുടെ ബിസിനസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇസ് എ ടേക്ക് ക്യുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ എന്നാ പിന്നെ മറുപടി കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മാനേജ് ചെയ്യാം തനിക്ക് തൻ്റെ ബിസിനസ് വിച്ച് വേ ടു ഗോ ആ ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഏത് വേയിലൂടെ ഞാൻ പോകണം ഏത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്ക് ഡിസിഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മാനേ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാൽ മാനേജർ ആയിട്ടും ഒരേ സമയം മാനേജർ ആയിട്ടും അയാളുടെ സെയിൽ സെയിൽ നടത്തുന്ന ആളായിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ റോളും ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഒറ്റാളാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും മീൻസ് ഒരു ഓണർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആയിരിക്കാണ് ആ ഒരു ഓണർക്ക് മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നോ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ബിസിനസ്സും ഓണറും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മളൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ദ ഓണർ ആൻഡ് ബിസിനസ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ബട്ട് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ലോ ലോലെ ലോൻ്റെ ഒരു പ്രകാരം എന്താണ് ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ ഓണറും തമ്മിൽ നോ സെപ്പറേഷൻ ഒരു സെപ്പറേഷനും ഇല്ല ഏതിൽ നമ്മുടെ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൽ നോ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അതായത് ലോ പ്രകാരം ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓണർ ആൻഡ് ബിസിനസ് അതാണ് ഈ നോ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ lack of business continuity lack of bis- uh, business continuity udeshikunnathu in the case of uh, when the owner is insane or imprisonment or means bankruptcy anganulla endengil physical ailment angulla karyangal undayali adu nammude owner insane aavum means brand aa oru പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രിസൺമെൻ്റ് ആയാൽ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാൽ ബാങ്ക് ഡെപ്റ്റസി ഉണ്ടായാൽ ആ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സോ ദ വെൻ ദ ഓണർ ബിക്കം ഇൻസൈനർ ഓ ഇമ്പ്രിസൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോം ചെയ്യാം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അയാളുടെ വിഷ് പ്രകാരം അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യാം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ലോ പറയുന്ന ലൈസൻസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റി അല്ല ഒരു ഓണർ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താണ് ലാബിലിറ്റി പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് റിസ്ക് വന്നാൽ അത് ഫുള്ള് ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ആർക്കാണ് നമ്മുടെ സോൾ പ്രൊപ്രേറ്ററിനാണ് മീൻസ് ഓണറിനാണ് നെക്സ്റ്റ് റിസ്ക് ബിയർ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് റിസീപ്യൻ്റ് ബിസിനസ് വരുന്ന എല്ലാ അൺസെർട്ടി അൺസെർട്ടിനിറ്റിയും റിസ്ക്കും ബിയർ ചെയ്യേണ്ട ആളെന്ന് പറയുന്നത് ആ സോൾ പ്രൊപ്രേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓണർക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൂടി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കൺട്രോൾ ഒരു ഓണർ മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോൾ പ്രൊപ്രേറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ലോ ലോ പ്രകാരം ദർ ഈസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓണർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസാനിറ്റി ഇംപ്രിസൻമെൻറ്റ് ബാങ്ക് ക്രപ്റ്റസി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ബിസിനസ് ഈസ് ഡേഞ്ചർ മീൻസ് ഡേഞ്ചർ ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ് അയാൾ ഇൻസാനിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൻമെൻറ്റ് ആ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷനാണ് വരുന്നത് ഇസ് അത് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് 